மகரத்தை பத்தி இஸ்லாமிய உறவுகள்ல மகரத்தை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கம் கேட்கிறாங்க உறவுகளை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கடகரி இருக்குது ஒன்று மகரமான உறவுகள் அடுத்தது அஜினபியான உறவுகள் அப்படித்தானே மகரமான உறவுகள்னு சொன்னா திருமணம் முடிக்க நாங்க எங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட உறவுகள் அவங்கள நாங்க என்ன செய்யலாது கல்யாணம் முடிக்க இயலாது அஜினபியான உறவுகள் சொன்னா அவங்க நாங்க என்ன செய்யலாம்னா கல்யாணம் முடிக்கலாம் இந்த ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது இதுல வந்து மகரமான உறவுகள் யாருன்னு கேட்டா பாப்பா பாப்பாவுக்குள்ள கல்யாணம் முடிக்க இயலாது அதே மாதிரி கூட பிறந்த சகோதரர்கள் அதே போல வாப்பாவினுடைய வேறு திருமணத்தின் மூலமாக கிடைச்ச பிள்ளை இந்த உறவுகள் எல்லாம் மகரமான உறவுகள் இவங்களை நாங்க என்ன செய்யலாம்னா ஒரு நாள் திருமணம் முடிக்க இயலாது அதே போல இப்ப தாத்தாவுடைய மச்சம் தாத்தாவுடைய கணவர் இருப்பாரு அவரு வந்து சொல்றது அவருக்கு என்னன்னு கேட்டா தற்காலிகமான மகரம் தற்காலிகமா மகரம் தாத்தா உயிரோட இருக்கும் போது தங்கச்ச வந்து அவர் என்ன செய்யலாது கல்யாணம் முடிக்க இயலாது ஆனா தாத்தா மூத்த ஆயிட்டான் சொன்னா என்ன செய்யலாம் தங்கச்சி அவர் வந்து கல்யாணம் முடிக்கலாம் ரசூல் சல்லா அலிசல்லாம் அவங்க சொல்றாங்க இந்த உறவை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க இந்த விஷயம் நான் சொல்ல நினைச்சிருந்த விஷயம் நான் மறந்துட்டேன் இப்ப நாங்க எப்படி பழகிறோம்னு சொன்னா இந்த தாத்தாவுடைய மச்சான பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க எல்லாரும் ஒரு கூட்டு குடும்பமா வாழ்ந்தபண்டா தாத்தாவுடைய மச்சான் எங்களுக்கும் மச்சான மாதிரி தான் நாங்க நினைச்சு பழகும் தங்கச்சிட மச்சான் தாத்தாக்கும் மச்சான் மாதிரி இருப்பாரு தாத்தாவுடைய மச்சான் தங்கச்சிக்கும் மச்சான் மாதிரி இருப்பார் நாங்க இத பெரிய ஒரு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆன ஒரு உறவா நாங்க பாக்குறோம் இல்ல குடும்பம் அவரே கூட்டு குடும்பமா வாழ்றதால ரொம்ப நெருக்கமான உறவாக பாக்குறோம் ஆனா அந்த மச்சானுக்கு முன்னால அந்த மைனி என்ன செய்யணும்னா ஒளிஞ்சுதான் இருக்கும் ஒளிஞ்சிருக்கணும் அப்படியே ஒளிச்சுட்டே இருக்கிறது இல்ல ஒரு ஆணுக்கு அந்நி ஆணுக்கு முன்னால நாங்க எப்படி காட்சி பண்ணலாமோ இந்த முகம் இந்த ரெண்டு கை இந்த கால் இவ்வளவு தான் காட்டப்படலாம் அந்த அவ்வளவு உறுப்புகளும் காட்டப்படும் வண்ணம் தான் என்னுடைய ராத்தாவனுடைய கணவருக்கு முன்னால நான் நிற்கும் அதை தாண்டி நாங்க அப்படி இருக்கிறேன்னு கேட்டா இல்ல இன்னைக்கு நாங்க பாக்கலாம் சமூகத்தில் நிறைய நாங்க இப்ப ட்ரிப் எல்லாம் போவோம் ட்ரிப் போனா எப்படின்னா ராத்தா மச்சான் எல்லாரும் ஒண்டா சேர்ந்து போவோம் போற நேரத்துல எல்லாருமே ஒண்டா பீச்ல குளிப்பாங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்கன்னா ஒண்டா பீச்ல குளிப்பாங்க அப்ப இதெல்லாம் இஸ்லாம் ஆகுமாக்குதாண்டா கிடையாது இதெல்லாம் என்ன ஆறாமான செயற்பாடுகள் இப்படி நாங்க நடந்து கொள்ள கூடாது அதே போல அஜினபியான உறவுகள் என்று சொன்னா நாங்க திருமணம் முடிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட உறவுகள் இப்ப இதுல வந்து எல்லா பொதுவில் எடுத்துடலாம் ஆண்கள் எல்லாரையும் எடுத்துடலாம் மகரம்ல இன்னும் ஒரு உறவு வரும் யாருன்னு கேட்டா வாப்பாவினுடைய சகோதரனும் உம்மாவினுடைய சகோதரனும் மாமாவ நாங்க கல்யாணம் முடிக்க இல்லாது உம்மாவோட கூட பிறந்த தம்பி கல்யாணம் முடிக்க இல்லாது அதே போல வாப்பாவோட கூட பிறந்த தம்பி சாச்சா அல்லது பெரியப்பா இவங்களையும் என்ன செய்யலாதுன்னா நாங்க கல்யாணம் முடிக்க இயலாது ஆனா இவங்களுக்கு பிறந்த புள்ளியல் இருக்குதே இந்த பிள்ளையில என்ன செய்யலாம்னா கல்யாணம் முடிக்கலாம் சாச்சாவுடைய மகனு அல்லது மாமாவுடைய மகனு அல்லது சாட்சியுடைய மகன் என்ன செய்யலாம் திருமணம் முடிக்கலாம் இந்த உறவுகள் அஜினபியான உறவுகள் நாங்க எப்படி பழகிறோம் சொன்னா சாட்சியோட மகனை நாங்க என்ன முறை சொல்லுவோம் நானான்னு சொல்லுவோம் சாட்சியோட மகனு நானான்னு சொல்லுவோம் பெரிய பட மகனு நானான்னு சொல்லுவோம் சாட்சியோட மகனையும் நானான்னு சொல்லுவோம் ஆனா மாமாட மாமிட பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லுவோம் மச்சானு சொல்லுவோம் இந்த மச்சான் எந்த முறையில இருக்கிறாரோ அதே முறைதான் இந்த சாட்சாட சாட்சியில பெரிய பட பெரிய மாட பிள்ளை பிள்ளைட சொன்னது நாங்க முறைக்குத்தான் நானான்னு சொல்றோம் ஆனா உண்மையிலே அவங்க நானா இல்ல உண்மைக்குமே மச்சான் தான் சரிதானே நாங்க அந்த உறவு முறைய மாத்தினதுனால அந்த உறவை நாங்க சொல்ற முறையும் வேறுபடுது சாட்சாட சாட்சிட பிள்ளையிலா இருந்தா அவங்கள நானான்னு சொல்றோம் மாமாட மாமிட பிள்ளையிலா இருந்தா மச்சான்னு சொல்றோம் ஆனா ரெண்டு பேருமே மச்சான் தான் இஸ்லாத்தினுடைய பார்வையில மச்சா விளங்கிட்டா விளக்கம் இல்லாடி நீங்க கேட்கலாம் இப்ப வாப்பாவுடைய சகோதரனுடைய மகன் என்ன செய்யலாம்னு நான் கல்யாணம் முடிக்கலாம் விளங்குற இப்ப இப்ப வாப்பாவினுடைய சகோதரன் வாப்பாண்டே எங்கட வாப்பாடு ரத்த உறவு இது இந்த ரத்த உறவு வாப்பாட தம்பி வந்து ரத்த உறவு அவருடைய மகனை நாங்க என்ன செய்யலாம் கல்யாணம் முடிக்கலாம் நாங்க முறைக்கு தான் நானான்னு சொல்றோம் ஆனாலும் அந்த உறவு மச்சானாக பார்க்கப்பட வேண்டிய உறவு நாங்க அதே நேரம் எங்கட பெரும்பாலும் நாங்க செய்யக்கூடிய ஒரு செயற்பாடு என்னன்னா எங்கட தாத்தா நாங்க சாச்சா மாற பிள்ளை அல்லது எங்கட தங்கச்சிர மகனோட எங்கட பிள்ளைய கிளாஸுக்கு அனுப்பிடுவோம் சரிதானே இப்ப நான் என்ன செய்யறேன் எங்க பிள்ளைய எங்க தாத்தாட மகனோட கிளாஸுக்கு அனுப்புவேன் இது இஸ்லாத்துல ஆகுமான்னு கேட்டா என்னது ஆகாது நாங்க முறை எப்படி நானான்னு சொல்றோம் ஆனா அது உண்மையான உறவு நானா அல்ல அது மச்சான் அப்ப அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அந்நியமான உறவு தான் ரெண்டு பேருமே வந்து அஜினபியான உறவுகள் அப்ப நாங்க நேரடி நாங்க பழகிற மாதிரி நானான்னு சொல்லி தோளுக்கு மேல ஹை போட்டு பேசலாது தொட்டு பேசலாது
பிள்ளைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க பாலூட்டி வளர்ப்பமாக இருந்தால் இந்த குழந்தைக்கு நாங்க பாலூட்டி வளர்ப்பமாக இருந்தால் அந்த பிள்ளை என்ன செய்யணும் கல்யாணம் முடிக்க அனுமதிக்கப்படாத ஒரு உறவாக மாறிடும் ஆனா அப்படி இல்லாம நாங்க வளர்த்தம் சொன்னால் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய கட்டளை என்னன்னு அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்களாக உண்மை என்ன செய்யலாது நாங்க மாற இயலாது அந்த குழந்தையினுடைய பெற்றோர்களாக நாங்க மாற முடியாது அது வளர்ப்பு பெற்றோர்கள் தான் அந்த குழந்தைக்கு அந்த வளர்த்த தந்தை உண்மையான தந்தையான்னு கேட்டா அவர் உண்மையான தந்தையாகவும் மாற முடியாது சரிதானே அவங்க பேரளவு தான் சொல்லிக் கொள்ளலாம் ஆனா உண்மையாகவே அந்த குழந்தையினுடைய தந்தையாக அவர் மாற முடியாது பாலூட்டி வளர்க்கல் என்று சொன்னா அந்த குழந்தையினுடைய தாயாகவும் அவர் மாலம் மாற முடியாது எப்படி இருந்தாலும் அந்த உறவு வந்து ஒரு அந்நியமான உறவாகத்தான் இஸ்லாமியத்துறை பார்வையில பார்க்கப்படும் இப்ப அவங்களுக்கு அதுக்கு பிறகு வேற யாராவது பிள்ளைகள் பிறந்துச்சுன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு ஆம்பளை பிள்ளையை நான் அடுத்து வளர்த்துறேன் அதுக்கு பிறகு எனக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை பிறகுதுன்னு சொன்னா இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் என்ன அஜினபியான உறவுகளாகத்தான் மாறுவாங்க வாப்பாட தம்பி வந்து உங்களுக்கு யாரு சாச்சா அந்த சாச்சாட மகனி என்னன்னு சொல்றீங்க நானாண்டு ஆனா அவர் நானா இல்ல அந்த சாச்சா இருக்கிறார் தானே இப்ப ஒரு வைப் போட்டி இருந்தா எழுதி விளங்க லேச ஆயிடும் அந்த சாச்சா உங்களுக்கு பொம்பளையா இருந்திருந்தா உம்மோட வாப்பாட தங்கச்சா இருந்திருந்தா யாரு மாமி விளங்கிடுச்சா மாமி நம்ம சொல்லுவாங்க என்னது சாச்சிக்கு மீச வச்சா என்னவா மாமா விளங்கிட்டா அந்த சாட்சி ஆம்பளையா இருந்திருந்தா மாமா அந்த மாமாட மகன் மச்சான் அப்ப அந்த சாட்சியுடைய அல்லது சாட்சாவுடைய மகனும் மச்சான் தான் விளங்கிட்டா 